जगह पर बात कर दी मेरी जब मैं घर आता हूं ये चाहिए वो चाहिए किसी और से कल आगे यार मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकता और नहीं इसके जहन लगते हैं तो पूरा मुझे बैठे बिठाए की मुसीबत गले पड़ गई है सब परेशान है बिला वजह और खुद वो तुम्हारा भाई मटर गश करता फिर रहे दो सबको परेशान करके और तुम्हारी माँ को देख लो अभी भी कह रही है कि अपो को कुछ मत बताना अरे मैं कहती हूँ क्यों ना बताएं बताएं ताकि ठीक करे नसीर को असमा के साथ अपना रुपया ठीक रखा करो अम्मी वो आप सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सारे ड्रामे करती है और हमेशा कामयाब हो जाती है वो जिंदगी मौत की कश्म में है और तुम्हे ये सारा कुछ ड्रामा लगा बेबी बाजी बेबी बाजी अजरा हाँ हाँ तुम तुमने तो मुझे डराई दिया शनाज क्या हो गया इतनी घबरा क्यों गई हो अरे मैं मैं समझी कोई चो, चोर डा को घुसाया घर में अब अकेली हूँ ना तो मैं बस मेरा दिल कितना कमजोर है ना वैसे तुम बाजी बेबी के कमरे में क्या कर रही हो ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए है तुम तो यहाँ क्या कर रही हो भाई जब देखो वो उठा के हमारे घर चली आती हो और सीधे कमरे में घुसाई क्या हो गया अजरा अंगारे क्यों चबा रही हो अरे बेबी बाजी ऐसी काम था इसलिए आई हूँ रहो सब पता है मुझे कोई काम शाम नहीं होता तुम्हें तो लेने की आदत है तुम्हारी और जहाँ खुद की दाल निकलती वहाँ बेटी को भेज देती हो हजरत सर तो नहीं गई किस तरह बात कर रही हो होती बदतमीजी की अरे भाई सर में दर्द हो रहा है मेरे चलो चलो निकले आपसे अरे हाथ छोड़ो मेरा तुम तो ऐसे बर्ताव करिए जैसे कोई भीख मांगने वाली आ गई हो जी अभी मैं पहुँच गया हजरा ऐसी मेरी बात कराओ अच्छा अरे तो इसी बात पे गुस्सा खा के निकल लो चलो निकलो यहाँ से हाँ दो शिवी आ गया जी अम्मी सामने है अच्छा अम्मी हेलो अलमारी से चेक बुक निकाल ली तुमने हाँ निकाल ली वो अब्बू का फोन आया था हाँ हाँ मुझे पता है अब चेक बुक और चाबियाँ दोनों बनीत को दे दो अच्छा जी अमी चेक बुक जाके जमाल को दे दो 
और चाबियाँ लेकर मेरे पास आ जाए और बेटा ध्यान से देख लेना कि तीनों चाबियाँ उसमें मौजूद हैं जी अच्छा मम्मी जी मम्मी हो गई मैं देकर आता हूँ चल देने जा रहा हूँ अच्छा मम्मी मैं भी घर जाऊँ अरे तुम कहा चली अब आई गई हो तो जरा सर दबा के जाना बहुत दर्द है सर में चाय पिलाऊंगी हजरा तुम भी कमाल करती हो वैसे हर हो गए आराम से बेटे आराम से हाय आसमा तुमने तो मुझे डरा दिया था क्या हुआ तुम मुझे चकरा के गिर गई थी तुम तो। और शुक्र है कि वासिफ था वहां वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम बेहोश पड़ी हुई है तुम उसकी फिक्र ना करो असरा ने तैयार करके स्कूल भेज दिया होश आ गया तुम्हें और तुम उसे फिर से बेहोश कर दो बेटा यही बात तुम प्यार से हम तरती से भी कर सकते हो ना डॉक्टर क्या कह रही थी वो कह रहे हैं कि मैं पेशेंट से खुदा के बात करूंगी अच्छा वासिफ कहा है तुम्हारे अब्बा को छोड़ने क्या है वैसे भी नर्स बार बार आके कह रही थी कि कमरे में रश नहीं होना चाहिए अगर ठीक है अम्मी आप वनीत और वासव के साथ घर चली जाए मैं यहाँ पे हूँ वही डॉक्टर आ जाए उससे बात तो कर ले ठीक है चल यार और ये क्या रह गया दो मेडिसिन रह गई हैं अगर इसी पास नहीं होती तो बाहर से आके ले आओ फिर चलो डॉक्टर देख नहीं कर रही अरे भाई खुदा का खौफ करो भाई बात तो क्यों हो चुकी है वैसी है प्यारी अगर तुम कहते हो तो वहां से खत्म करवा के यहाँ बात पक्की करवा देता हूँ अच्छा है फीमी इलाज हो जाएगा वो अच्छी अच्छा मतलब पहली बारी में ही दिन देकर आगे इसका फोन है तो चलो मैं आता हूँ ये जो तुम कटा रहे हो ना मतलब भाभी का फोन है ना तो ऐसी भी बता रही भाभी का फोन है क्या कह रहे हो तुम जल्दी आना अस्सलाम वालेकुम मैं तो इंतजार ही करती रह गई आपकी कॉल का आपने तो अभी से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया कल रात को कहा था कि सेल्फी भेज दें अभी तक नहीं भेजी यार तुम्हारा गिला बिल्कुल ठीक है लेकिन असल में बात यह है कि रात में भाभी की तबीयत बहुत खराब है तो हॉस्पिटल लेके आना पड़ा और अभी तक हॉस्पिटल में ही क्या हुआ सब खैरियत तो है बीपी लो गया था लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है अच्छा चले मैं अब आपको बाद में कॉल कर लूंगी कोई बात नहीं आप असना भाभी को मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा मैं घर पहुँच कॉल करूँगा रहने दें कॉल बैक तो आप मुझे नहीं करते कभी पक्का करूँगा कॉल अल्लाह हाफिज
हाय बहन क्या बताऊ ऐसा घन चक्कर किया हुआ ना मुझे घर के कामों में इन लोगों ने असम से रात से अब तक जो मेरी लम्हा भर को आंख लगी हो सारे घर का काम कर रही हूँ अकेली और वो असमा का बच्चा उसको भी स्कूल में भेज रही हूँ हाय 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 जरा सी कमर सीधी करने के लिए जो लेटी तो सुसर साहब का फोन आ गया हमारे हैं कि चेक बुक निकाल दो असम से इन सारे घर वालों ने ना मिल के पागल बनाया हुआ मुझे ये तुम क्या हूं हूं कर रही हो है हम दर्दी के दो बोली बोल दो मेरे लिए कुछ जरा क्या कहो तुम खुद बता रही हो कि असमा अस्पताल में अब किसी एक को तो उसके साथ जाना ही था ना अरे हाँ तो मैं चली जाती ना भाई लेकिन नहीं बड़े भी को तो इतना शौक है सैर सपाटे का ये चादर चढ़ाई चप्पल पहनी और ये जा वो जा घर में तो पैर दिखता ही नहीं उनका चलो अच्छा दुआ करो की असमा जल्दी ऐसी ठीक होके घर वापस आ जाए हाँ ये तो है हमारी भावच बेचारी जैसे मैं झेल रही हूँ ना इन लोगों को वैसे वो भी झेल रही है अरे अजरा तुम्हें क्यों इतने गीले शिकवे रहते हैं सबसे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आजकल के दौर में ये घर वाले एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं अब असमा को देखो जैसे चोट लगी तो दोनों देवर कैसे लेकर भागे और तुम्हारी सास जैसी भी है ना बहुत ख्याल करती तुम दोनों लोगों का आई बहन सुनो इस वक्त तो तुम्हारी बेबी बाजी नहीं है, है? अभी तो सच बोल लो कुछ खुदा का खौफ करो तुम नहीं बोल रही ना मैं बताती हूँ मेरी ना असल में कदर नहीं की इन लोगों ने अरे क्या हो जाता अगर मेरी खाला की बेटी को वास के लिए ब्याह के लिए आती तो है लेकिन नहीं एंड गई बड़ी भी पता नहीं क्यों अदा का मसला बना लिया अच्छा चलो खैर जाने दो बिन बातों अरे ऐसे कैसे जाने दो ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी अजरा नाम है मेरा भी हाँ तो तुम कैसे रोकोगी शादी को अगर शादी ना रोक सकी ना तो कम से कम अपना घर जरूर अलग कर लूंगी हाँ बात सुनो कोई हमारी सास को लगाई बुझाई मत कर देना इस बात की हाँ ना मुझे कोई आदत नहीं है इधर के उधर लगाने की तुम जानो तुम्हारी सास जाने अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें ज्यादा शराफत का लिबाद मत तोड़ो एक की चार नहीं बल्कि एक की आठ लगाती हो तुम हमारी सास से हाँ अच्छा तुमने मुझे चाय पिलाने के लिए रोका या बातें सुनाने के लिए ये बताओ कि वो कमेटी क्यों नहीं डाली इस बार मेरी बताया तो था कि लोग पूरे हो गए थे छोटी गई की तुम्हारी बेटी खुद बता कर गई है की पिछली बार मैंने कमेटी बीच में तोड़ दी थी इसलिए तुमने नहीं डाली हाँ तो तोड़ी तो थी ना तुमने इसलिए नहीं डाली खैर नहीं शुरू करूंगी तो डाल लूंगी तुम्हारी अब जाऊं घर बहुत काम है बेबी बाजी को फोन करके असमा की तबीयत भी मालूम करनी है हाँ मैं ना जाओ जाओ तुम अपने घर ही जाओ हमारे सर में दर्द था सोचा कि तुम्हारे साथ बैठ के दो चार बातें करेंगे तो दिल बहल जाएगा लेकिन तुमने तो और सर में दर्द कर दिया चलो अब जल्दी जाओ सर पड़ जाएगा हमारा मैं मेला वजे दूध और पत्ती जाया की मैं कैसा फील कर रही है बेहतर हूँ सर की चोट ज्यादा गहरी नहीं है जख्म जल्द बढ़ जाएगा लेकिन आपको अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ये उम्मीद से है आपको मालूम नहीं आपको अंदाजा नहीं हुआ फिक्र की कोई बात नहीं है टेस्ट की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है कल तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा लेकिन घर जाके आपने रेस्ट करना है ठीक है शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू शुक्रिया डॉक्टर साहब मुश्किल के बाद आसानी है था अक, अक शुक्र है इतनी खुशी की खबर दी है अल्लाह ने नसीर बेटा जाओ जाके जल्दी से अपने अबू को भी बता दो इतनी जल्दी भी क्या अबू को बता दे बता दो
हैरत की बात है वास्तव में कभी कोई क्लास मिस नहीं की तुम्हारी बात हुई उससे नहीं बात तो नहीं हुई मेरी और कल टेस्ट है उसकी बुक भी मेरे पास है उसे कॉल करता हूँ जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना तो भी टेस्ट से पहले ना बुक्स की लेन देन ना करना लास्ट तो रहेगी ये कौन कौन सी रहेगी एक बार आली से तुम आज आए नहीं खैरियत यार बाबे की तबीयत सही नहीं थी रात को मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा और अभी भी हॉस्पिटल में हूँ क्या हुआ एवरीथिंग ओके हाँ सब ठीक है यार परेशानी की बात नहीं अच्छा वो तुम्हें ये बताना था कल सर आजम की क्लास में टेस्ट है तुम्हें याद हो ना हो तुम्हारी बुक मेरे पास है यार एक काम कर देगा प्लीज जो बुक्स है ना मुझे हॉस्पिटल देते थे यार लोकेशन सेंटर पर हुआ हाँ ठीक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो आता हूँ तुम्हारी तरफ ड्रॉप कर देता हूँ थैंक यू सो मच यार थैंक यू अच्छा हाँ रूम नंबर दो सौ छः है दो सौ छः हाँ टू जीरो सिक्स ओके चल मिलते हैं थैंक यू थैंक यू बस आखिरी रहेगी वो मैं बाहर से लेकर आऊँगा सब होगी पैसे दे दी पैसे अभी आखिरी बारी के बाद भी हुआ ना भैया क्या हुआ यार उसके भाभी की तबीयत खराब है वो हॉस्पिटल में है तो अम्मी के साथ वहीं पर वो मैं जा रहा हूँ उसके पास उससे मुख देने के लिए ऐसा करते हैं मेरी गाड़ी में चलते हैं और इसी बहाने में उसकी अम्मी से मिल भी लूंगी और उसकी फैमिली से भी हेलो हेलो हो जाएगी और हमारा एक और काम करेंगे रास्ते में ना हम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी ले लेंगे ठीक है ठीक है मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ उसको कि तुम भी आ रही हो नहीं 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 उससे उससे कॉल मत करना मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा सरप्राइज खराब करो वो मेरा सरप्राइज देखे बहुत खुश हो सरप्राइज अपनी जगह कहीं उसको बुरा ना लग जाए इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है भाई हम किसी बीमार की खैर खैरियत पूछने जा रहे हैं ये भी ठीक है चलो चल चल अल्लाह अल्लाह करम बाज घर चले जाते हैं आराम कर लेते नहीं बेटा ये बेबत आराम की लत मैं नहीं डालना चाहता तुम्हें पता है कि अगर बेवक्त आराम करे ना आदमी तो जिसम जो है वो नाकारा हो जाता है तो जिसम को कारामद रखने के लिए ये मेरी नसीहत समझ लो कि पहले करो काम उसके बाद करो आराम बिल्कुल ठीक है रहा बिल्कुल सही बात मेरी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज न करे उठने बैठने के लिए किसी सारे की जरूरत न पड़े अरे अब्बा हम चारों भाई आपका मजबूत आ रहे हैं माशा जीते रहो जीते रहो अब वो नसीर को अस्पताल जाते कुछ पैसे से दिए थे हाँ बेटा जितने मेरे जेब में थे मैंने दे दिए थे अब टेलीफोन करके पूछ लो अगर उसे और कोई जरूरत है तो ट्रांसफर करा दो लो नसीर का फोन आ गया हेलो हाँ नसीर आए अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माश अरे बहुत मुबारक हो और अपनी माँ को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना ठीक है ओके ओके हाफिज क्या हुआ अब्बा लो भाई तुम ताया बनने वाले हो असमा उम्मीद से है बहुत मुबारक हो अबारक नहीं आपकी अबू से बात हो गई थी हाँ हाँ कहा तो था फोन कर दू आप लोग सारे घर चले जाइए सुबह या डिस्चार्ज हो जाएगी तो मैं सीधे हूँ हाँ हाँ निकलते हैं वासिफ को भी आराम की जरूरत है रात से यही है वो तुम्हारा बहुत शुक्रिया वासिफ वाह भाई वाह एक अदर देवर आपका यहाँ भी खड़ा है उसका भी शुक्रिया अदा कर दे अच्छा अच्छा बस अब तो शुरू हो जाओ तंग ना करो भाभी को और जो इन्होंने हमें तंग किया है जान निकाल दी थी हम सबकी अच्छा अच्छा बस ना खाना भिजवाती हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है हमें हम यहीं से लेके कुछ खा रखे कैसी बात कर रहे हो तुम अभी डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाना नहीं खाना है घर का खाना खाएगी बस चलो बस दो मिनट रुके मेरे एक दोस्त आ रहा है बुक्स लेंगे 
अच्छा जल्दी से फोन करके पूछो कितनी देर में आना है दोस्त है तुम्हारे अच्छा मुझे नहीं पता मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ आप हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाएं और प्लीज आप इस अफवाह को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये कहा है मैं मैं तो तो गाड़ी में में भूल गई। तुम चलो मैं आती। हाली हम हम? लोग आ गए पे है? हम? और कौन है साथ? यार जब मुंह से निकल ही गया तो बता ही देता हूँ रामीन आई है मेरे साथ तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी क्या इतना दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसको कहा लिया यहाँ पे हाँ कह रही थी तुम्हारी भाभी की अयादत करनी है और तुम्हारी फैमिली से आया भी हो जाती तुझे अंदाजा भी है उस हेलो है के पीछे उसका क्या मकसद है अब मैं क्या करूं उसको उसको बोल दे मैं चला गया हूं मैं सच में अम्मी के साथ जा रहा हूं और तुम्हारी बुक भाड़ में गई बुक्स चलो क्यों वासिब नहीं है यहाँ यार हुआ क्या है अरे मैं बता रहा ना वासिफ चला गया है हम भी चलते हैं चलो 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 ओके अच्छा सुनो मेरा एक दोस्त यहाँ लेबोरेटरी में काम करता है जब आ गया हूँ यहाँ पे तो सोच रहा हूँ कि उससे मिलता वही चला जाओ ओके तुम जाओ मैं तुमसे बातें बनी चलो ओके माए वासिफ चला गया तो क्या हो गया मैं उसकी भाभी से तो वही सकती हूँ ना हाँ बाबा सिर्फ रामीन को मैंने भेज दिए यहाँ हॉस्पिटल में ही हूँ लेबोरेटरी के पास तुम्हारा इंतजार कर यहीं आ जाओ हाँ ठीक है मैं आता हूँ ठीक है बलिप तो मम्मी को लेके जाओ मैं आता हूँ मैं अंदर आ सकती हूँ आप कौन मैं वासिफ की क्लास फैन हूं अब वासिफ अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला है आप चाहे तो उसे फोन कर ले नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं वैसे भी आपकी अयादत के लिए आई हूँ वासिफ से तो रोज ही मुलाकात हो जाती है यूनिवर्सिटी में और वैसे भी अच्छा है ना कि आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है जिसको शेयर करने के लिए आपको मेरी इजाजत चाहिए उसने कहा सरप्राइज देगी और तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए तुम जानते भी हो किस किस्म में सरप्राइज हो सकता था ये यार तो इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है उसने कौन से कमरे में जाके एलाने मोहब्बत कर देना शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ लेकिन मेरी बात मान लो यहाँ किसी बगैर मकसद के नहीं आई थी कुछ मकसद था या नहीं था आई डोंट नो एनी अपनी बुक पकड़ो मैं जा रहा हूँ यहाँ से अच्छा रुक सुन यार कल रात से नहीं सोया हूँ मैं यार फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ इसलिए इसका मतलब ये नहीं है तुम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दो तुमने हरकत ही ऐसी की है देखा फिर शुरू हो गए शाना यार बस कर चल अम्मी वैसे ही वेट करी बाहर गलती भी करो ऊपर से वो ओके 
मुझे थोड़ा पानी पिला देंगे जी मुझे नहीं पता मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ आप हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाएं और प्लीज आप इस अफवास को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये कहा है थोड़ा एसी तेज कर दें ओके आप क्या आप मेरी हेल्प करेंगी अब ये गलती से यहाँ आ गई अब जी जी वो इनको पानी पीना था ना तो मैंने कहा कि मैं इनको पानी दे दू अच्छा जी मैं चलती हूँ आपके फूल अब नहीं नहीं यही रहने दें कोई मसला नहीं है अच्छा जी मैं चलती हूँ अपना ख्याल रखिएगा अगर वो रूम में आई गई थी तो तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी फौरन उससे पानी मांग ली सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरा शौर मुझे बेआसरा छोड़ गया है इसी तरह हम दर्दियां समेटती हो तुम तो। मालूम था ना तुम्हें तो इस बच्चे के बारे में नहीं, वो टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो पता चले। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्या क्या कह रही है हाँ सही कह रहा हूँ एक बच्चा काफी उसे भी तुमने जिद्दी बना कर रखा मुझे मजीद जिद्दी बच्चे नहीं चाहिए इस बारे में हम बाद में बात करें मैं अपना फैसला सुना चुका इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहिए सोने जा रहा हूँ खाना खा लेते पहले ओके खा लूंगा थक गया अच्छा जाओ और ये मिठाई रख दो वहां दादी दादी आप कहा से ले गए तुम मैं गई थी तुम्हारी अम्मी के पास अम्मी कहा है अम्मी को अबू लेके गए हैं डॉक्टर के पास उनके तबीयत ठीक नहीं था बुखार था इस मुझे क्यों नहीं लेके गए अरे बेटा खाम खासी डॉक्टर के पास थोड़ा ही जाती और अगर उसने फिर यूँ टीका लगा दिया सुई के साथ तो फिर अम्मी की लगाई है हाँ हाँ लगाए वो रो रही होंगी ना जैसे अब जब उनको डांटने तब रोती हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते और ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदला तुमने है मुझे बहुत भूख लग रही है पहले आप मुझे खाना दे दें खाना नहीं खाया तुमने नहीं ताई कहा है वो सो रही है अच्छा ऐसा करूं तुम जाओ जाके ये यूनिफॉर्म बदलो इतनी देर में मैं तुम्हारा खाना निकालती हूँ जाओ शक्कर जा अरे समन मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था ये लो मिठाई खाओ तुम लोग के घर पे जब कोई बीमार होता है तो क्या मिठाई खिलाई जाती है अजरा भाभी की बीमार होने पर मिठाई बांटने का सोचा जा सकता है लेकिन फिलहाल ये मिठाई असमा भाभी की बीमार होने की नहीं बल्कि मेरे फिर से चाचू बनने की खुशी में क्या इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है नहीं मतलब हम सब इतने परेशान थे लेकिन अब वो परेशानी खुशी में बदल गई है लेकिन उनकी तबीयत बाकी ठीक नहीं है डॉक्टर ने कुछ कहा 
नहीं डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोड़ रही हैं मुझे कभी कभी असरम भाभी बहुत अच्छी लगती क्योंकि जो लोग अपनी बढ़ास निकाल देते हैं ना वो कम से कम जहनी बीमार नहीं होते वलीद प्लीज मैं खुशी के मौके पर ना प्रसाद को आगे मत करो चलो मिठाई खाओ अच्छा मैं ये मिठाई ना अम्मी को देखे आती हूँ अरे एक तू लेके जा रही और वो भी जूटी खाने से पहले सोचना चाहिए था ना ये तो तुमने जबरदस्ती खिलाई है अच्छा ये भी ले जाओ पूरी है और आंटी कहना अम्मी ने बुलाया उनको कह दूंगी मुझे आए तो बहुत देर हो गई अंबर ने बताया नहीं तुम्हें अरे कहा अंबर को तो मैं मना करके सोई थी कि चाहे कयामत भी आ जाए ना मुझे सोते में से कोई ना उठाए जब तक मैं खुद ना उठू वा बहुत पिटेगा वो जो भी उठाएगा मैं जब आई हूँ तो बाबर चिखाना औंधा पड़ा हुआ था खाना भी नहीं बना था अरे भाई नींद कहा पूरी हुई थी मेरी पूरी रात बस जगती सोती रही हूँ आंखे भी नहीं खुल रही है मेरी कब चाय तो बना दे मुझे ताकि मेरी आंखें तो थोड़ी खुले हैं सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है मुझे अल्लाह की कसम अगर तुम्हें धुंधला नजर आ रहा है ना तो किसी आंखों वाले डॉक्टर को दिखाओ जमाल के साथ जाके ना भाई ना मैं ही जाने वाली आंखों के डॉक्टर के पास भाई वो तो देखे ना तो बस चश्मा लगा दे है और ना मुझे जहर लगती है बचपन से चश्मे वाली औरतें कसम से ऐसी नफरत आती है ना उनको देख आपको पता है स्कूल में ना मेरी एक हिसाब की उस्तानी थी चश्मा लगाती थी बड़ी खरनाट लगती थी चश्मा लगा के वो हमेशा ना फेल कर देती थी कुर्सी पे खड़ा कर देती थी क्लास से बाहर निकाल देती थी और हमेशा फेल करती रहती थी मुझे फेल करती रहती थी जब से ना मुझे नफरत हो गई ऐसी औरतों से और मैंने तो शादी के लिए भी यही शर्त रखी थी कि सब कुछ हो बस मेरी सास जो है ना चश्मा ना लगाती हो मगर मुझे क्या पता था अम्मी की चश्मे के बगैर भी सास कम नहीं होती असरा होश करो कुछ सोच समझ के बात किया करो तुम्हें कहा था कि वे शाहजेब को तैयार करके स्कूल भेज देना जब घर आए तो उसको खाना खिला देना अब मैं वापस आई हूँ तो बच्चा भूखा बैठा हुआ है अरे भाई चाय पापा रख के तो सोई थी मैं उसके लिए उम्र खा गया होगा तो अब मैं क्या करूँ पूरी रात ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई कसम से पहले सोने लगी तो फोन पे फोन आने शुरू हो गए फिर सोई तो नसीर आ गया फिर सोई तो आप आ गई फिर सोई तो जमाल ने उठा दिया के नाश्ता दे दो फिर सोई तो अब्बू का फोन आ गया वो चाबियाँ वाबियाँ चेक बुक वगैरह पता नहीं क्या अल्लम गल्लम सल्लम चीजें हैं फिर सोचा कि अब जाके सो जाऊंगी तो वो शहनाज आके बैठ गई ऐसे अम्मी एक बात बतानी है मुझे आपको आपस की बात है मेरी आपकी बात है मुझे ना जहर लगती है ऐसी औरतें जो ना आमने सामने तो बड़ी मीठी मीठी बनती है लेकिन पीछे जो ना लगाई बिझाई करती हैं आपको पता है शहनाज मुझसे क्या कह रही थी मुझसे कह रही थी कि अरे भाई मैंने तुम्हारी सास से पूछा कि तुम जो ना अजरा की वो खाले की बेटी से वासिब का रिश्ता क्यों नहीं कर रही तो कहने लगी मुझे तो नहीं करना उससे रिश्ता मैं तो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से करूँगी और पता है क्या कह रही थी कह रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि तुम तो बड़ा हंगामा करोगी इस रिश्ते के ऊपर है तुम तो शादी नहीं होने दो कि वासी कहीं और लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं मैं तो फौरन समझ गई कि ये मुझे ना आपके खिलाफ चढ़ा रही है शहनाज ने ये सब कुछ कहा तुमसे हाँ 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 उसी ने कहा और अब आपको पता है आपको ना उल्टी बातें लगाएगी आपको बोलेगी कि मैं ये कह रही थी कि मैं वासी की शादी नहीं होने दूंगी देख लेना तो तुम ऐसा करो कि आटा गूंद लो तुम्हारे अबू और जमाल आने वाले हैं। तू मिठाई कहां से आई? कौन लाया? हाँ, तुम्हें बताना था मैंने असमा उम्मीद से है हाँ, सच्ची। <laughs> एक बच्चे पे इतना चीखता चिल्लाता है नसीर है दूसरे की क्या जरूरत थी भाई ना चाहेगा दूसरे बच्चे की वजह से उसका दिल नरम हो जाएगा बहुत बहुत मुबारक हो आप वालेकुम सलाम खैर मुबारक शहनाज आओ तुम फिर आदम की है घर में दिल नहीं लगता तुम्हारा जरा दो घड़ी अपने मियाँ के पास भी बैठ जाए करो तो प्यार के बोल बोलिया करो उससे ये क्या बदतमीजी बेबी बाजी ने बुलाया था इसलिए आई है अच्छा भाई ठीक है करो अपनी बेबी बाजी से बात मैं तो चली अम्मी जरा मुँह पे छक्का मार लू फिर आके आटा गूंज लूंगी सही है रुक जाओ मैं चाहती हूँ कि शनाज के साथ मैं बात जो करूँ वो तुम्हारे सामने करूँ 
अरे अम्मी भाई क्या है वो तो सुने थे आंखें तो खुले थे और इनको बातों की पड़ी हुई बातें कर लू बातें कर लू मैं घर आई हूँ ना को खाना पकावा बावरची खाना औंधा पड़ा हुआ अच्छा परेशान मत हो अब तीसरी बहू आएगी तो आपको भी सहूलत हो जाएगी हाँ पता नहीं वो कैसी होगी अच्छा ये बताइए खैरियत तो है आपने बुलाया मुझे हाँ मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि कितनी देर ये मेरी अलमारी में घुसी रही है ये तो मुझे पता नहीं बस जैसे ही आपने फोन किया मैं तो फौरन आ गई थी लेकिन जब तक पहुंची तब तक ये ताला लगा चुके थे फिर वलीद आ गया वो चेक मुक और चाबियां लेकर चला गया अच्छा चलो ठीक है मैं लंच में मिलती हूँ टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा अच्छा हो गया भाभी की तबीयत कैसी है अब काफी बेहतर है तुम्हारी कोई बात हुई थी मुझसे कल तो बात नहीं हुई कल भाई रुके हुए थे साथ अच्छा सुनो अगर तुम आज हॉस्पिटल जाओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ आज भाभी घर वापस आ रही हैं और कल अली आया तो था लेकिन मैं पहले निकल गया था हॉस्पिटल से अच्छा अच्छा उनका नंबर मिल सकता है क्यों ऐसे ही उनकी खैरत पूछने के लिए मैं पूछ लूंगा तुम्हारी तरफ से तुम नंबर देना नहीं चाह रहे तो मैं अपनी भाभी का नंबर तुम्हें क्यों दू मैं इसलाकन कह रही अच्छा लिसन मैं अपने फोन से तुम्हारी बात करवा दूंगा सोना इसे फिर से क्या हुआ है इतना गुस्से में क्यों गई है मुझसे मेरी भाभी का नंबर मांग रही है कहती खैर खैरी तो पूछूंगी यार अली इसके दिमाग में ना कुछ चल रहा है बेटा यार तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो वासिफ देखो जिंदगी के अंदर जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना वो आपकी केयर भी करते हैं और वो ये दिखाना चाह रही है तुम्हें कि बहुत केयरिंग है ताकि तुम इम्प्रेस हो जाओ यार मैं तो इम्प्रेस हो जाऊँगा लेकिन मेरी अम्मी इम्प्रेस नहीं होंगी इसे अंडा तल्ला भी नहीं आता और मेरी अम्मी का सबसे पहला सवाल क्या होता है बेटा खाने में क्या क्या बना लेती हो ये तो बड़ी गड़बड़ है ऐसे कोई लड़की वड़की मिली क्या यार बस ये लास्ट सेमेस्टर खत्म हो जाए फिर इससे भी आमना सामना खत्म हो जाएगा मेरा और वैसे भी मैंने अपनी शादी में किसी क्लास तलों को नहीं बुलाना क्या मतलब मुझे भी नहीं हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें भी नहीं बुलाऊंगा अच्छा मूड सही कर चाय पीते फिर अमीन को भी वहीं बुला लेते नाम ले लेना उसका मैं रात देर हो गई थी सोच रहा हूँ अभी दुकान जाने से पहले अस्पताल चक्कर लगा लो आज तो असमा वापस आ जाएगी घर आएगी तो मिल लेना नहीं अम्मी नसीर बिला वजह बुरा मानेगा कहेगा कि मेरी बीवी अस्पताल में थी जमाल भाई देखने तक नहीं आए और वैसे भी रात अब्बा कह रहे थे कि इस वक्त नसीर के साथ सब भाइयों को खड़ा होना है तुम ऐसा सोचते हो बहुत अच्छी बात है अल्लाह तुम भाइयों की इस मोहब्बत सलामत रखिए गर्म कर दिए अब ठंडी करेंगे ना तो दोबारा गर्म करके दे दूंगी पी ले अजरा तैयार हो जाओ असमा को अस्पताल देखने जाना है वापसी में छोड़ दूंगा तुम्हें ना बाबा ना मैं तो कहीं ना जाने की एक कसम से काम कर कर के ऐसा कमर में दर्द हो रहा है मेरे तो असमा किस तरह काम में मैं ही कर रही हूँ ना इसलिए बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मेरी माँ ने आप भी ना जाए अस्पताल भाई टीवी पर बता रहे थे कि वबा फैली हुई है अस्पताल आना जाना ना करें लेकिन हमारे घर वालों ने तो अस्पताल को पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है और अम्मी सुबह देखा था मैंने आपको पूरे घर में चीखती फिर रही थी दूर रहे जरा हम लोगों से और अपना टेस्ट करवाए और अब्बा से भी दूर रहे जब तुम अपनी चची के यहाँ गई थी तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया अब असमा की दफा तुम्हे वबा याद आ गई है हे, हे। आप तो किसी की बात पकड़ लेना अगर तो उसे कब्बर तक पहुँचा कर भी पीछा नहीं छोड़ती उसका अजरा तुम्हारा फोन बज रहा है जाके देखो अरे हाँ हाँ तो।